కమలంగూటికి మరో ఇద్దరు నేతలు చేరారు తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరు నేతలు బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఢిల్లీలో మురళీధర్ రావు సమక్షంలో టీడీపీ నేత రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి మాజీ ఎంపీ రవీంద్ర నాయక్ కాషాయ కండువ కప్పుకున్నారు బీజేపీ విధానాలు నచ్చడం వల్లే ఆ పార్టీలో చేరినట్టుగా చెప్పారు నేతలు మరోవైపు తెలంగాణలో బీజేపీకి ప్రజాదరణ పెరుగుతోందన్నారు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ తెలంగాణ బీజేపీలోకి ఇద్దరు నేతలు చేరారు పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఢిల్లీలో మురళీధర్ రావు సమక్షంలో టీడీపీ నేత రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి మాజీ ఎంపీ రవీంద్ర నాయక్ కాషాయ కండువ కప్పుకున్నారు బీజేపీ విధానాలు నచ్చటం వల్లే ఆ పార్టీలో చేరినట్టుగా చెప్పారు మరోవైపు తెలంగాణలో బీజేపీకి ప్రజాదరణ పెరుగుతోందన్నారు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ మరోవైపు రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి బీజేపీ విధానాలు నచ్చి కాషాయ కండువ కప్పుకున్నట్టుగా చెప్పారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావడం జరిగిందో మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తోటి ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఫామ్ కావడం జరిగిందో మరి గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఆరో సంవత్సరంలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాలు జరుగుతుంటే ఆ ఫలితాలు ఎంత మట్టుకు ప్రజలు అందుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరము ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ప్రతి ఒక్క మేధావికి ఆ పరిస్థితి రావడం అనేది ఒక రకమైన బాధాకరమైన విషయం అని కూడా చెప్పక తప్పదు ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఎట్లయితే వివిధ రాజకీయ పార్టీలు కూడా పార్టీల కన్నా ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావాలని ఎట్లయితే ఒక ఉద్యమం జరిగిందో ఈరోజు వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే చంద్రశేఖరరావు గారు మనం చూస్తున్నాం డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ కింద పోతున్నాడు తను చేసిన తప్పులను ఎవరి కూడా ఎత్తి చూయించకుండా చూయించే పరిస్థితులు కూడా లేకుండా కొందరిని బ్లాక్ మెయిల్ ద్వారా కొందరిని అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కల్పించి ఇవాళ తెలంగాణ వనరులను దోసక తింటున్నది ఆ కుటుంబం అని చెప్పక తప్పదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం ఇవాళ నది జలాలను కూడా తమ స్వార్థపూర్తికమైన రాజకీయాలకు వాడుకుంటున్నారు అని అంటే ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా ఒకసారి మనం చూస్తే వాస్తవంగా రెవెన్యూలో మనం దేశంలో ఉన్న రెండో మూడో స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని మిగులు బడ్జెట్ తోటి ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాన్ని ఇవాళ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే మొన్న ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇంటర్నల్గా ఒక రకంగా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని విధించుకునే పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రంలో వచ్చింది అంటే ఎందుకు అనేది ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే ఇవాళ అప్పులు చేసి వాటిని రీడిజైన్ పేరుతోటి దుర్వినియోగం చేస్తూ క్రీడ్ ప్రోగ్ సిస్టంలో ఆర్థికంగా బలపడుతున్నది ఆ కుటుంబం బలపడుతుంది కానీ ప్రజలు మాత్రం అన్ని విధాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజల్లో టీఆర్ఎస్ పట్ల పెరుగుతున్న వ్యతిరేకత బీజేపీకి అనుకూలంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇతర రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క అవినీతిని కుటుంబ పాలనను ఎదుర్కొనేటువంటి ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా బీజేపీ మాత్రమే అని చెప్పి భావించి బీజేపీలో చేరుతూ ఉంటే వారు సహించలేకపోతున్నారు రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాల్సింది పోయి అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి అటు కార్యకర్తల మీద నాయకుల మీద దాడు చేయటము మరోవైపు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఇటీవల బీజేపీ నుంచి గెలిచినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు సర్పంచ్ నుంచి మొదలుకుంటే ఎంపీల వరకు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా నిస్సహాయం సహాయ నిరాకరణ అధికారుల ద్వారా ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా పెట్టుకొని మా ఎంపీలను ఎమ్మెల్యేను ఎమ్మెల్సీ సర్పంచ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకొని అభివృద్ధిని అడ్డుకునేటువంటి కుట్రలు పనుతా ఉన్నారు